Herkese merhaba, ben Hak Gürsoy. Tüm haftanın yorgunluğunu geride bıraktık. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bu bölüm siz yeni hafta için hafta sonu tadını çıkartıp enerjinizi toplarken özellik üstüne özellik yüklenen emekçi yeni nesil telefonlar pil ömrü konusunda nereye gidiyor masaya yatırıyoruz. Her sene bir sürü yeni telefon çıkıyor. Yeni yeni özellikler geliyor. Yüz tanımalı, derinlik algılayan kameralar, fotoğraf çekerken bizim yerimize çektiğimiz resmin rengini kontrastını ayarlayan yapay zekalar. Ancak teknoloji bir telefonda en çok istediğimiz özellikten yoksun olarak ilerliyor. Peki nedir bu? Pil. Hani telefonlar gelişiyor ama her yenilikte daha çok telefonumun pili bitiyor paniğiyle yaşıyoruz. Ancak artık gelişen teknolojiyle bu derdimize de bir son gelecek gibi gözüküyor. Şimdi bir düşünün telefonu sıfırdan yüzde yüze 12 dakikada şarj ettiğiniz. İşte Samsung'un bu konuda çok güzel bir çözümü var. Şimdi Note 7 faciasından sonra pil konusunda böyle büyük darbe almıştı Samsung. Sonrasında çıkarttıkları telefonların böyle pilleri de birazcık ürkek davranmışlardı. Hatta bu pilden dolayı sürekli dalga geçilmelerine neden olmuştu hatırlarsanız. Ancak hani Note 9'a 4000 mAh'lik bir pil koyarak artık pil konusunda özgüvenlerinin geri kazandıklarını göstermiş oldular. Fakat bu sadece bir başlangıç. Çünkü Samsung kapalı kapılar ardında çok enteresan bir madde ile piyasadaki tüm pillerden çok güçlü olacak bir pil üzerinde çalışıyor. Şimdi ilk başta Samsung ne tarz bir pil üzerinde çalışıyor bunu anlayabilmek için hızlıca bir piller nasıl çalışıyor ona bir bakalım. Şimdi en basit şekilde pillerin çalışma şeklini anlatacak olursam pillerde bulunan pozitif yüklü katot elektroda negatif yüklü anot elektrodundan elektronların transferiyle gerçekleşiyor. İşte bu hareket eden küçük elektronların enerjisi pili kullanan cihazı çalıştırmak için cihazın kendi devreleri üzerinden geçiyor ve bu sayede de cihaza kendi enerjisini vermiş oluyor. Şimdi bir de telefonlarımızda kullandığımız lityum iyon piller içinde anotu karbondan, katodu da lityumdan yapılmış. Ve bu ikisinin arasında da elektronların artı kutup ile eksi kutup arasında hareketine izin veren elektrolit iletken bir katman bulunuyor. Lityumun özelliği fazla elektron emebiliyor ve tekrardan şarj edilebiliyor olması. Ancak bu işlem bir süre gerektiren ve kimyasal bir reaksiyon olduğundan dolayı şarj olma süresi de birazcık vakit gerektiriyor. Bir de süper kapasitörler var. Bunların da çalışma şekli biraz daha farklı. Bu lityum pillerde olan kimyasal reaksiyon yerine statik elektriği kullanıyor. Bunun sayesinde de elektriği böyle yıldırım hızında veriyor. Buna da statik elektrik deniyor. Ya yani bu mesela kafanıza böyle balonu sürttükten sonra herhangi bir iletkene dokununca hani siz böyle küçük bir elektrik çarpar ya işte buna statik elektrik deniyor. Bu sistem sayesinde de şimşek hızında gerçekleştiğinden dolayı da anında şarj etmiş oluyor mantıken. Ancak bu sistemin tek dezavantajı çok fazla enerji yoğunluğu bulunduramıyor. Hani aynen bu sizi balondan sonra çarpan iletken gibi düşünün. Hani küçücük bir enerjiden bahsediyoruz aslında. Hatta lityum pillerin depolada enerjiye ulaşabilmesi için bu kapasitörlerin boyutlarının böyle devasa olması gerekiyor. Yani bu sistemin lityum iyon piller kadar yüksek enerji depolama şansı olsaydı ve boyutları ufak olsaydı şarj etme süresi diye bir sorunumuz olmazdı. Yani hani telefonu şarj etmek için kablosuz bir şeyin üstüne koyduğunuz böyle bir saniyede çat diye telefon şarj olacaktı. Hani işte telefonumuzda kullandığımız piller bu, bu şekilde olabilseydi aslında süper olacaktı. İşte bunun gerçek olmasında en büyük rolü oynayacak olan süper maddenin ismi de grafin. Hani grafin nedir derseniz de dünyada iki boyutlu heksagonal kristal yapıya sahip şimdiye kadar bilinen en ince materyal. Ve bu materyalin inanılmaz fazla çeşitli özellikleri var. Şimdi bir düşünün elması atom kalınlığında kestiğinizi bu katmanın hala elmas kadar güçlü olduğunu ve esnekliği sayesinde de kendi boyutundan böyle %20 kat daha fazla uzayabildiğini, tüy kadar hafif olduğunu ve şimdiye kadar bilinen en iletken materyal olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bugüne kadar ölçülmüş en kuvvetli materyal kendisi. Bu materyali her yerde kullanabilme şansınız var. Örneğin uzay gemisinden arabaya, elektronik cihazlardan güç ünitelerine ve hatta insanların üstünde bile kullanmaya elverişli bir materyal bu. Kısacası inanılmaz marifetli, süper bir materyal. Hani bir nevi bu Marvel dünyasının adamentumu gibi düşünebilirsiniz. Bu materyalin pildeki önemi ise çok ince ve çok iyi bir iletken olduğundan dolayı aynı lityum pillerdeki enerji yoğunluğuna sahip olacağından süper kapasitörlerin hızıyla da birleştiği zaman mükemmel bir pil tarifi ortaya çıkmış oluyor. Bu materyal bir atom kalınlığında olduğunda ufacık alana bu materyalden çok fazla girebileceğini düşünürsek bitmeyen ve saniyelerde şarj olan pillere merhaba diyebileceğiz. Tabii bu iş bu kadar kolay değil ne yazık. Çünkü bu materyali üretmesi birazcık zahmetli ve zor bir iş. Aslında hatta bakarsanız bu yeni keşfedilmiş bir materyal de değil. Keşif hikayesi de nerede başlıyor derseniz de 2004'te grafit taşı üzerinde farklı bir işlem yaparken Selebant ile şansa bir katman almayı başarabildiklerini fark eden bilim adamları tesadüfen grafini buluyorlar. Ve hatta bundan dolayı da Nobel ödülüne layık görülüyorlar. Ve şans eseri buluş sayesinde birçok firma bu materyalin farklı dallarda kullanımı ve üretimi üzerinde araştırmalar yapmaya başlıyorlar. 
Piller için bu sistemi yapmayı başarabilen bir firma ortaya çıkarsa kazanacağı paranın haddi hesabı olmaz diye düşünüyorum. Tabi bizleri ilgilendiren kazandıkları paradan ziyade hani artık bu elektrikli cihazlardaki piller ile uğraşmak durumunda kalmayacak olmamız. İşte bu pil üzerinde uğraşan firmalardan bir tanesi de Samsung. Her ne kadar Samsung Note 7 faciasından sonra pil konusunda böyle ürkekmiş gibi dursa da aslında arka planda pil üzerine devrim niteliğinde yoğun çalışmaları sürüyor. Samsung'un pili geliştirmek için çabaladığı teknolojide elektrotları grafin topları adı altında ince mısır tanesine böyle katmanlarla kaplıyorlar. Ve teori de 12 dakikada %100 şarj ve %45 daha fazla kapasiteli bir pil üretmiş oluyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki bu saniyesinde şarj değil. Bunun nedeni de şu an Samsung'un üzerinde çalıştığı pil türü yine lityum iyon pil. Ancak grafin toplarıyla modifiye edilmiş hibrit versiyonu. Bunun geliştirmesi için Samsung piller için yüksek güç ve iletkenliğe sahip malzeme olan bu grafini patlamış mısır gibi 3 boyutlu bir formda kütle haline getiren bir mekanizma keşfediyor. Hani birazcık böyle kafa karıştıran bir şey ama bu grafin topları hem anot koruyucu tabaka hem de lityum iyon pillerdeki katot malzemeleri için kullanılıyor. Bu sayede yüksek hızda pili şarj ederken pile zarar veren kimyasal reaksiyonu engelleyerek korumasına yardımcı oluyor. Ayrıca iletkenliği ve diğer özellikleriyle birlikte pilin kapasitesine de çok büyük bir katkı sağlıyor. Ya yani bu malzeme sayesinde hem iletkenliği artıyor hem pilde oluşan bu kimyasal reaksiyonu da koruduğu için bu hani yüksek hızda pili şarj ettiğinizde pil zarar görmüyor ve çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Projeyi Samsung adına yöneten Doktor Son In Hook dediğine göre araştırmalar sonucunda bu grafin topu birleşiminin çok düşük fiyatları yapabileceklerini söylüyormuş. Bu da ne demek oluyor? Hani henüz belki telefonlarımızdaki pillerin saniyede şarj olması için birazcık süre var ama ama süre araştırma ve testler doğru bir şekilde yapılması başarılırsa ki bu bahsettiğim araştırma 2017 yılında yayınlanmış. İşte o zaman mevcut pillerin şarj etme süresi bu böyle 1 saatlerden 15 dakika inecek. Ve kullanım süresi de %45 olarak daha fazla artacak. Samsung belki bu teknolojiyi 2019'da çıkacak olan yeni telefonu S10'un içine koyabilir. Yani tabi tamamen bir varsayım ama her ne kadar şu an böyle katlanabilir ekran ya da ne bileyim işte ekran altında parmak okuyucusu olacak tarzında şeyler olsa da ama hani böyle bir teknolojiyle ortaya çıkarsa bence daha büyük bir olay olurmuş gibi geliyor bana. Anladığım kadarıyla Samsung'un bu teknolojiyi ortaya çıkartmasına böyle çok uzun süreler kalmamış. Hani eli kulağında diyebiliriz. O yüzden pil konusunda mutsuzsanız azıcık sabredin. Belli ki Samsung bizi bu pil derdinden kurtarmaya kararlı. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Hani umarım bu karışık, komplike ama hani aslında çok işlevsel olacak bir teknolojiyi size anlatabilmişimdir. Bu grafin hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bir de hani saniye içerisinde şarj olan pilleri mi daha çok isterdiniz? Yoksa hani katlanır ekrana olan bir telefon mu? Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor? Bunlarla alakalı tüm düşüncelerinizi yine benimle aşağıda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.